नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी टू पी में डेफिनेशन ऑफ लैंड लॉर्ड देखिए डेफिनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर इसके इसके पहले हमने पढ़ी थी डेफिनेशन अकोमोडेशन की तो जब भी कोर्ट में कोई सूट आएगा तो सबसे पहले जज साहब को चेक करना होगा कि अकोमोडेशन है या नहीं है अगर अकोमोडेशन होगा तो ही वो मेंटेनेबल होगा इस लॉ में वैसे ही लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है अगर एक व्यक्ति केस लाता है तो पहले चेक करेंगे कि भाई साहब आप लैंडलॉर्ड हो भी या नहीं और फॉर एम पी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ऑनर होना बड़ी बात नहीं है लैंडलॉर्ड होना ज्यादा बड़ी और आवश्यक बात है लैंडलॉर्ड और ऑनर दोनों एक होते हैं ये डिफरेंस एम पी अकोमोडेशन एक्ट ने दूर किया है दोनों बिल्कुल भी एक नहीं होते हैं दोनों में फर्क होता है और लैंडलॉर्ड को जब उन्होंने डिफाइन करा है तो उसमें उन्होंने रेंट के साथ उसका रिलेशन जोड़ा है कि जो रेंट लेगा देगा ले सकता है इंटाइटल है रिसीविंग है ना इस प्रकार से उन्होंने लैंडलॉर्ड को डिफाइन करा है अब ऑनर तो सिर्फ प्रॉपर्टी को ऑन करता है लैंडलॉर्ड होता है जो एमपी अकोमोडेशन एक्ट में सूट लगा सकता है जो कंपेंसेशन के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकता है तो आइए हम देखते हैं कि सेक्शन टू बी डेफिनेशन कैसे बताता है अब डेफिनेशन तो बड़ी आसान है ये लेकिन याद करने में थोड़ा सा है, टफ है तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया है और इसको मैंने पांच पार्ट में डिवाइड करा है हम देख लेते हैं सबसे पहले रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव रिसीविंग का मतलब है आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप रेगुलर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसीविंग में आ गए और एंटाइटल टू रिसीव मतलब आपने आजकल में किराया पे दिया है और आपको पूरी उम्मीद है कि अगले महीने की एक तारीख तक आपके पास किराया आने वाला है तो आपने जब आज उसको दे दिया नाउ यू आर एंटाइटल टू रिसीव रेंट फ्रॉम यूर टिनेंट और रिसीविंग में आप रेगुलर रिसीव कर रहे थे कोई दिक्कत ही नहीं है अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कि आप उसको कैसे क्यों रिसीव कर रहे हो या तो खुद के अकाउंट पे है ना घर आपका है मकान मालिक आप हो तो अगर आप फिर रेंट रिसीव कर रहे हो या एंटाइटल टू रिसीव हो आप अगर तो फिर आप ओन अकाउंट में आते हो मतलब जो अगर हम पिताजी की बात करें हमारे तो वो ओन अकाउंट में आएंगे मकान उनका है किराएदार उनका है पैसा वो खुद लेते हैं नेक्स्ट अदर मतलब दूसरा व्यक्ति किसी के अकाउंट पे किसी के बिहाफ पे किसी के बेनिफिट के लिए अगर लेता है वो कौन हो सकता है वो वाइफ हो सकती है वो सन हो सकता है वो एजेंट हो सकता है वो नेबर हो सकता है ये सब लोग भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ सकते हैं आई रिपीट रेंट लेने और देने से लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन तय हुई है इसलिए डेफिनेशन बहुत वास्ट है इसमें ये सभी लोग इंक्लूड होते हैं वाइफ अकाउंट मतलब अल्टीमेटली आप ले किसी और के अकाउंट पे रहो किसी और के अधिकार से आप किसी और व्यक्ति से रेंट ले रहे हो अगर मेरा फ्रेंड रेंट लेता है मेरे किसी घर का किसी दूसरे शहर में तो वो मेरे अकाउंट पे ले रहा है अल्टीमेटली उसको पैसे मेरे अकाउंट में डालने मतलब अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी उस जगह की उस रेंट की मेरी है वो पैसा मुझे मिलेगा वो काम वो जो एक्ट कर रहा है वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है पर अल्टीमेटली कर मेरे बेनिफिट के लिए रहा है होगा मेरा फायदा रेंट मुझे मिलेगा तो वाइफ सन एजेंट नेबर और बहुत सारे इसमें आ सकते हैं और एज ए ट्रस्टी एज ए गार्जियन एज ए रिसीवर भी अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो ये भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट ये थर्ड पॉइंट है हमारा फर्स्ट सेकंड ऑन अकाउंट थर्ड में अदर फोर्थ में इफ अकोमोडेशन इज लेट ही वुड रिसीव और वुड बी एंटाइटल टू रिसीव इसका मतलब ये कि अब यहां पर तो क्या हुआ था कि आपने बहुत पहले से दे दिया था किराए पे यहां पर आपने अभी अभी किराए पे दिया है और यहां पर आपने अभी किराए पे दिया ही नहीं है अभी आपने सोचा है कि देना है है ना तो मतलब आप समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति को बात करना होगी इस घर में अगर इस घर में किससे बात करूं मैं कि मेरे को रेंट पे चाहिए तो डेफिनेटली जो व्यक्ति जो इंटाइटल टू रिसीव होगा थोड़े दिन बाद अगर कंफर्म हो जाता है मेरा तो जिसको रेंट दूंगा मैं वो आज से ही आज भी वो लैंडलॉर्ड के लाएगा ऐसा डेफिनेशन में है कि हु वुड बी एंटाइटल और हु वुड रिसीव नेक्स्ट है वन हु डिराइज टाइटल एक्सेप्ट टेनेंट है ना अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है मान लो तो डेफिनेटली जो नया ऑनर है वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा लेकिन अगर टिनेंट नहीं वो प्रॉपर्टी परचेस करिए तो वो लैंडलॉर्ड नहीं कहलाएगा है ना इतनी सी बात है लैंडलॉर्ड में टिनेंट को एज एन एक्सेप्शन रखा हुआ है बाकी दिस इज डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड इसको आप ऐसे ब्रेक करके याद कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ तो डेफिनेशन है टिनेंट की जो सेक्शन टू आई में है डेफिनेशन बोलती है कि हुई रेंट 
इज पेबल जिस व्यक्ति के द्वारा रेंट दिया जाना है अब चाहे उस व्यक्ति के बिहार पे कोई और भी दे दे तो भी टेनेंट वही कहलाएगा उसके अकाउंट पे कोई और भी दे दे तो टेनेंट वही कहलाएगा मतलब एक अलोन एक सोल पर्सन की बात हुई है और अल्टीमेटली लाइबिलिटी रेंट देने की उसी व्यक्ति की होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंक्लूड किया गया दो चीजों को एक सब टेनेंट को मतलब किराएदार की किराएदार को भी उन्होंने टेनेंट ही बोला है और एक उन्होंने बताया है स्टेचुरी टेनेंट हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि जब टेनेंसी खत्म हो जाती है और उसके बाद भी अगर किराएदार आपके घर में रहता है तो उस ड्यूरेशन में जब वो किराएदार रहता है तभी भी वो टेनेंट ही कहलाएगा तो उसको भी डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया लेकिन डिग्री होने के बाद अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो फिर रॉन्गफुल ऑक्यूपेंट कहलाएगा वो किसी भी रूप में टेनेंट नहीं कहलाएगा तो सेक्शन टू आई में हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड जो भी हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंट मतलब जो जनरल टेनेंट होता है उसकी बात करिए जिसके द्वारा रेंट पेबल है उसके बिहार अकाउंट पे कोई भी दे सकता है दैट इज नॉट एन इश्यू बट अल्टीमेटली टेनेंट वो ही कहलाएगा जिसके द्वारा रेंट दिया जाना होना है नेक्स्ट सब टेनेंट मतलब किराएदार का किराएदार एट लास्ट है स्टेचरी टेनेंट मतलब टर्मिनेशन खत्म हो गई है आपका किराएदारी का जो एग्रीमेंट था वो एक साल का था एक साल हो चुका है इसके बाद भी अगर लैंड के घर में टेनेंट रह रहा है तो उस ड्यूरेशन में भी उसे टेनेंट ही कहा जाएगा इसीलिए उसे भी टेनेंट की डेफिनेशन में उन्होंने इंक्लूड करा है तो डेट इज स्टेचरी टेनेंट लेकिन डिग्री के बाद किसी भी रूप में वो आपका टेनेंट नहीं कहलाएगा वो कहलाएगा रॉन्ग फुल ऑक्यूपेंट